Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un poste à souder, et oui encore, avec le TIG EVO 20 200P ACDC PFC de la marque Jazik. Alors vous inquiétez pas, les prochaines seront plus ciblées sur le soudage, parce que j'ai pas envie que cette chaîne devienne uniquement une chaîne de présentation de postes à souder, et surtout que je risque de me lasser plus vite que vous. Mais je comprends que ça vous intéresse d'avoir des retours sur le matériel, c'est sûr que ça reste important, et c'est pour ça que j'essaye aussi de vous présenter des techniques en même temps que les postes, pour que vous appreniez quand même des choses. Comme sur la dernière vidéo du DK Power, où on a pu voir les différents effets des modes pulsés et double pulsés. Alors pourquoi ce post TIG Eh bien certains d'entre vous m'ont demandé si j'allais présenter des postes un peu plus haut de gamme ou professionnels, et c'est vrai que pour le moment j'ai présenté uniquement des entrées de gamme, tout simplement parce que vous êtes un paquet à débuter, donc à avoir un budget plus limité. Et je suis très attaché à vous montrer qu'avec des postes premier prix, on peut faire ses premiers pas en soudure et réaliser de très beaux projets, quitte par la suite à prendre un appareil plus haut de gamme quand on sait quel procédé nous intéresse vraiment. Mais évidemment, je comprends aussi ceux qui veulent investir directement dans des appareils plus professionnels ou des marques reconnues. Voilà pourquoi aujourd'hui je présente ce post TIG JASIC. Pour parler très brièvement de JASIC, c'est une très grosse entreprise chinoise qui existe depuis presque 20 ans, cotée en bourse et présente dans plus de 80 pays. Elle possède des certifications internationales de gestion de la qualité avec la norme ISO 9001 et de gestion de l'impact environnemental avec la norme ISO 14001. Ils ont aussi un secteur de recherche et développement qui travaille sur des innovations dans les technologies du soudage, donc c'est du sérieux. En France, JASIC est représenté par la société Spolansky SAS qui dispatche les appareils chez des revendeurs sur tout le territoire. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier STIG et qu'est-ce qu'on peut faire avec C'est un TIG ACDC, donc avec la possibilité de souder l'aluminium, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs et il dispose aussi d'un mode pulsé qu'on va tester sur inox. D'ailleurs, attention à ne pas confondre poste ACDC et mode pulsé. ACDC, ça veut dire que le poste est capable de souder en courant continu DC, mais aussi en courant alternatif AC pour pouvoir souder l'aluminium. Le courant AC, lui, alterne entre positif et négatif, donc la polarité change plusieurs fois par seconde, alors que le mode pulsé, c'est une alternance entre un courant de fond et un courant de crête qu'on aura préalablement réglé. Les deux sont dépendants d'un réglage de fréquence, c'est leur seul point commun. Ce postig fait partie de la gamme Evo 20 qui a été développé pour être au niveau des plus grandes marques. Il est assez compact, on peut y coupler une pédale connectée en Bluetooth, je vous montrerai ça, et aussi ajouter un refroidisseur à eau pour le refroidissement de la torche. Il est garanti 5 ans, donc c'est top. Niveau design, personnellement j'aime beaucoup, aussi bien les couleurs que la forme, mais bon après c'est pas le plus important et ça dépend des goûts de chacun. La torche vendue avec, ça reste du standard, mais ça c'est pareil, ça dépend vraiment des habitudes du soudeur et du type d'intervention. Mais dans tous les cas, rien n'empêche de changer. Il est vendu avec son raccord rapide pour le gaz, il se branche en monophasé sur prise 230 volts, l'amorçage est possible en HF ou en lift. Niveau capacité, on est à 200A max, 5A au mini en DC et 20 en alternatif. Tension à vide de 65 volts, facteur de marge de 25% à 200A, 60% à 129A et 100% à 100A et moins. L'interface est vraiment bien foutue et très intuitive. Je vous montre rapidement, mais je ne vous fais pas l'inventaire des réglages. Vous retrouverez tous les réglages dispo sur la plupart des TIG Pro. Avec les réglages du cycle de soudage, balance et fréquence en AC, fréquence et répartition du cycle en pulsé, des fonctions de mémorisation pour passer d'un réglage à un autre, très pratique pour passer d'un réglage pour pointer par exemple à celui de soudage. Ça fait vraiment gagner du temps. On passe aux essais et on va commencer sur inox en 1,5 mm d'épais. J'ai connecté la pédale en Bluetooth, c'est hyper simple. Donc la pédale, comment ça marche Et ben Quand vous appuyez, ça déclenche l'arc. Et pendant la soudure, si vous avez trop de jus, je pense à l'alu qui chauffe fort en fin de cordon, vous pouvez relâcher légèrement la pédale et ça fait varier l'intensité. Donc c'est super pratique. J'ai monté un diffuseur à tamis, un tungsten diamètre 1,6 violet, c'est les WR20 ou E3. Métal d'apport en diamètre 1,6 aussi, parce que j'ai plus de 1,2, mais ça ira bien pour la démo. On commence à plat bout à bout, je suis réglé à 48 ampères, et pour le moment, je suis en courant DC sans mode pulsé.
C'est pas fou de régularité, mais ça vient de moi pour le coup. Sinon, rien à dire, ça va vraiment bien. On enchaîne en angle, toujours la même épaisseur. J'ai simplement augmenté l'intensité à 72 ampères. On va passer en mode pulsé et on va s'amuser à mettre une fréquence très haute et une très basse, tout en gardant les mêmes réglages de courant de crête et courant de fond pour montrer la différence. Donc j'ai mis un courant de crête de 80 ampères, un courant de fond de 30 ampères et j'ai laissé une répartition à 50%. Donc 50% du temps à 80 ampères et 50% à 30 ampères. Je commence avec une fréquence à 200 Hz, c'est le max. Donc chaque seconde, le poste va faire 200 allers-retours entre 80 et 30 ampères. On sent quand même bien que l'arc est plus concentré et au final ça stabilise le bain de fusion. L'aspect est plus régulier et les stries sont serrées. On reste sur le même réglage, mais avec cette fois une fréquence bien plus basse. Je suis à 3 Hz, donc seulement 3 allers-retours par seconde entre 80 et 30 ampères. Les stries sont beaucoup plus espacées puisque chaque phase de courant de base est plus longue et permet une meilleure solidification du bain. En gros, avec une fréquence de pulsation élevée, on favorise la pénétration avec un arc plus concentré. Et avec une fréquence plus basse, je pense que c'est plutôt destiné au tall fin quand on a besoin d'un bain plus froid ou au soudage en position. En tout cas, c'est pas mal pour limiter les déformations, surtout sur inox. On se fait une petite dernière soudure sur aluminium, toujours en 1,5 mm d'épaisseur. Je garde volontairement le tungstène violet E3 car il convient aussi au courant alternatif. Même si pour l'alu, c'est toujours mieux avec un tungstène pur de couleur verte. Réglage d'intensité à 70 ampères, la fréquence à 140 Hz et la balance à 30%. Là encore c'est un régal, l'arc est bien stable, on arrive à être précis et régulier, très bonne sensation.
Alors, que penser de ce poste Eh bien, en première impression, on a un sentiment de qualité, de fiabilité. Il fait vraiment le job et c'est agréable de bosser avec. Si on devait faire une petite critique, on pourrait parler du ventilo assez bruyant. Mais pas le choix, quand on veut du compact, il faut que ce soit ventilé comme il faut. Et sinon, c'est plutôt sur la fonction mémoire. J'aurais aimé pouvoir charger au moins deux des réglages mémorisés en un seul clic. Ça ferait gagner du temps, surtout quand on doit alterner régulièrement entre deux réglages. Ce serait parfait d'avoir deux petits boutons, M1 et M2 par exemple, qui chargeraient directement le réglage en question. Ça reste du détail, mais c'est souvent dans le détail qu'un pro fait son choix. Voilà, sinon, pas grand chose à reprocher. Après, comme je dis toujours, ça reste un test ponctuel. Ce qui intéresse aussi les pros, c'est de savoir s'il va tenir sur le long terme avec des journées de 8 à 10 heures de soudage en chantier. Et sur ce point, je ne peux pas m'exprimer. Donc si parmi vous, il y a des utilisateurs d'un poste de la gamme Evo 20 qui l'ont depuis un certain temps et qui l'ont déjà mis à l'épreuve, n'hésitez pas à faire un retour en commentaire. Dans tous les cas, la garantie de 5 ans rassure un peu, à condition bien sûr d'avoir une solution de remplacement. Son prix est d'environ 2200 euros hors taxe. Pourquoi environ Eh bien parce que ça peut varier un peu suivant les revendeurs, puisqu'ils ne sont pas tous les mêmes charges, les mêmes loyers de bâtiment et donc les mêmes marges. Si vous êtes intéressé, je vous mets directement l'adresse mail du responsable commercial qui vous indiquera le revendeur le plus proche de chez vous. J'espère que ça vous a plu de voir du matos un peu plus professionnel, ça change un peu de d'habitude, donc faites-moi savoir en commentaire si c'était intéressant quand même. Merci à tous d'être assidus sur la chaîne et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur apprentissoudeur.fr quand vous cherchez une info. Le dernier cours était d'ailleurs sur les bases de la soudure TIG, mais vous trouverez aussi sur les autres procédés. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo soudage.